امانوئل ملیک اسلانیان در سال 1294 در یک خانواده ارمنی به دنیا آمد و کودکیش در تبریز سپری شد. پدرش استفان تاجری بود که خشکبار به روسیه می فروخت و به موسیقی هم علاقه داشت. امانوئل از نه سالگی دروس پیانو را نزد صوفی آمادونی آغاز کرد و در دوازده سالگی در ارکستر لئون گریگوریان پیانو می نواخت. در این زمان پدر امانوئل که به استعداد پسرش پی برده بود تصمیم گرفت خانواده اش را به آلمان ببرد. لذا ابتدا خود به آنجا رفت تا مقدمات سفر خانواده اش را فراهم کند. به دینسان در سال 1307 امانوئل به همراه مادرش تیکرانوی پتروسیان آزم هامبورگ شد تا به پدر ملحق شود. ملیک اسلانیان در هامبورگ آغاز به تحصیل کرد و در زم دروس موسیقی را در کنسرواتوار برامس دنبال نمود. او مدتی بعد آزم برلین شد و تحصیلات خود را زیر نظر کنراد آنزورگه یکی از شاگردان فرانس لیست ادامه داد. پس از مرگ کنراد آنزورگه، همسرش مارگارت و پسرش یواخیم عهدهدار آموزش امانوئل شدند. ملیکستانیان می گفت موسیقی برای من وسیله است نه هدف من به وسیله آن قصد خودسازی دارم و نیز می خواهم به ریشه خودم برسم باید قادر باشیم مطلق بنوازیم تا از این طریق به دنیایی برتر وارد شویم و برای این منظور اخلاق مهمترین عامل است او می گفت من همیشه در اجراهایم قهرمان پروری می کنم این قهرمان با قدرتهای بالاتر از خودش مبارزه می کند اما در این مبارزه تسلیم اجتناب ناپذیر است البته نه در شکل زمینی آن این حالت روحانی شاید یک نوع رستاخیز باشد Melik Aslanian music was like a gift by God. It was already there, also without human beings, and uh, ready and always present, and waiting that human beings come and detect it and grab it. And the gifted persons could take more of this music, and genius could take so much that it was unbelievable for us. So it depended on the capacity of human being. But all of them, inclusively the genius, were covered by music. And also they could just make a part of it, take a part of it and make it sound. 
he very often mentioned to me, music is like water. And the musical form is like the container to keep it. Music and water has the tendency to spread as much as possible. And it can also destroy. But if you find the right form, you can keep it and you can make it appreciable, understandable, and you can make people lucky with it. So such sentences were very, very good to me. And there was another word he told me when he referred to philosophics. He was a philosopher anyway. The very first words he wrote for me were the words of a very famous Iranian poet called Molana. It was Kham budam, pochteshodam, suchdam. Of course, I did not understand these words at the beginning. And then he tried to explain to me. First, you start young and unexperienced and unmatured, and you think everything is easygoing and you could do everything you like to. Later, when you grow, when you get more experienced, you find the troubles in the world and you start to fight also with yourself deeply inside and you get in hesitation and in doubts. And later, and this is the last aspect which every human being should try to get to, you get relieved and liberated from your body, from your appearance, and your spirit becomes free and ascends up to a higher and divine world. This was also what he wanted to get. Medik Aslanian معتقد بود که بر خلاف ادبیات عارف در موسیقی بسیار کم است و بر این باور بود که عرفان ناشی از ضعف نیست. بلکه از نوعی قدرت سرچشمه می گیرد. تنها این قدرت فوق زمینی قادر است بشر را به عالم متافیزیک رهنمون و رستگارش کند او تحت تأثیر فیلسوفان و عارفان شرق به خصوص مولانا و حافظ و فیلسوفان غرب مانند گوته و شیلر بود ملیک اسلانیان درباره شیوه نوازندگی عارفانه خود می گفت من از کنراد آنزورگه و نکاتی که لیست به او گفته بود مطالب بسیاری آموختم او همچنین خاطر نشان می کرد از نوازندگی راخمانینوف که خود یک بار در سال 1935 در برلین شاهد آن بوده بهره فراوان برده است و از او به عنوان بهترین پیانیست و عارفی در نوازندگی نام می برد.
ملیک اسلانیان پس از اتمام تحصیلات عالیش رسیتال های موفقیت آمیزی در شهرهای برلین، هامبورگ و وین اجرا کرد. این رسیتال ها امدتن در زمان جنگ جهانی دوم و بعضا زیر بمباران به اجرا گذاشته می شدند. بسیاری از نشریات آلمان و آتریش درباره نوازندگی ملیک اسلانیان مقالاتی به چاپ رساندند. منتقدان او را با عنوان نابغه پیانو، استاد پیانو و پیانیستی در مقیاس جهانی توصیف می کردند. او اولین ایرانی بود که در خارج از کشورش آثار آهنگسازان بزرگ جهان را به اجرا می گذاشت. تفسیر او از باخ برای آلمانی ها بسیار پرتحرک و با حرارت بود. ملیک اسلانیان می گفت من در اجرای آثار باخ سعی دارم کنترپوان یک نواخت به گوش نرسد. در این آثار انرژی عظیمی وجود دارد که باید آزاد شود. نوازنده باید این جریان را شناسایی کرده و به شنونده منتقل نماید. اما فقط اجرای آثار باخ نبود که مورد توجه منتقدین قرار می گرفت. ملیک اسلانیان به خاطر اجراهایش از آثار بتوون، شومان و شوپن هم بارها ستایش شد. او می گفت آثار رومانتیک نگاتیف هایی هستند که باید با کار زیاد بر روی آنها به عکس رسید. وی معتقد بود بتوون انتظایی است و به سان پرومته می ماند. شوپن را هم همواره از طریق آثار فلسفیش تفسیر می کرد. یکی از آن قطعات فانتزی در فامینور بود او می گفت این اثر یک تاریخ است ملی کسلانیان بازمانده ای از نسل به توون و لیست، پیانیستی چیره دست، آهنگ سازی آگاه، معلمی توانا، 
عارفی جرف نگر و بالاتر از تمام اینها انسانی والا بود او در اسوات حرکت در حرکت زندگی در زندگی هماهنگی در هماهنگی کمال در کمال عشق و در عشق جاودانگی را یافت ملیکستانیان در تعمقات عرفانی خود رقص دراویش در شرق را با فوگ در غرب مقایسه می کرد او می گفت برای رسیدن به خلصه تکرار لازم است و تکرار رکن اصلی رقص دراویش و فوگ می باشد ویچانی نتیجه می گرفت که در شرق از طریق جسم و در غرب از طریق منطق به خلصه می رسند ملیکستانیان در دومین دوره مسابقه خوز ویانا داموتا در لیسبون به عنوان عضو هیئت داوران شرکت داشت و به همراه بزرگانی چون نادیا بولنجه به قضاوت درباره مهارت پیانیست های جوان شرکت کننده پرداخت ملیکستانیان بعدها گفت این قبیل مسابقه ها تکراری شدند 
باید مسابقه هم برای 80 ساله ها برگزار گردد تا مشخص شود چه کسانی کارشان را ادامه داده اند و به چه مراحلی رسیده اند. Whenever we were talking about uh, pianistic detail question, it was very, very nice for me and very interesting. I remember the very first night after my recital, we were invited somewhere, and immediately after having got to know each other, we started to talk about last Beethoven sonata, and uh, we came to very, very nice pianistic details. But not only details such as fingering, upper voice, legato, pedal, or stylistics were among our discussions. We also talked very, very nicely and seriously about uh, how to create a program and how to make music lively. I think uh, it was very important for him that the message comes over. It was not so important for him just to refer to the notes which are printed. He wanted to make the message of the composer understandable for the audience. So. In this regard, he encouraged me not to make the programs too long, for instance, or not necessarily play all the repeats in long movements, maybe even shorten them, for instance, last movement of Schumann sonata F sharp minor. So his ideas were rather open-minded, modern, sometimes a little bit revolutionary to me, but I liked them very much. And uh, he himself, had always nice pictures. For instance, last movement of Chopin's B, B flat minor sonata, it is like the wind who blows the leaves from the graves away, not to show the single notes so separately and maybe try to affect people with your technical skills, but really to give the idea of the composition. ملیک اسلانیان در سال 1330 با لیدیا هاروتونیان ازدواج کرد. او در حالی که استاد پیانو در کنسرواتوار هامبورگ بود و مدتی نیز مدیریت آنجا را به عهده داشت، به ایران بازگشت. وی در ایران به تدریس پیانو در کنسرواتوار و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران مشغول شد و از همان ابتدا آغاز به برگزاری رسیتال های پیانو کرد. اولین رسیتال او پس از بازگشت به کشورش به نفع دانش آموزان بیبزاعت بود او بعد از رسیتال ها، کنسرت ها و روی صحنه آمدن آثارش به عنوان پیانیست و آهنگساز به شدت مورد توجه نشریات هنری داخلی قرار گرفت در سال 1331 دختر ملیک اسنانیان لیندا و در سال 1334 پسرش استفان به دنیا آمدند اما یکی از مسرت بخشترین وقایع زندگی خصوصی او تولد نوش امیلی بود. ملیک اسلانیان به امیلی عشق میورزید و با علاقه بسیار به او اولین درس های پیانو و زبان آلمانی را می آموخت. Thank you. 
He was timeless. It was not important whether he was old or young. He seemed to be completely independent of age. His nature was so kind and open towards everybody, full of respect. And sometimes I felt he is my brother. Sometimes I felt he is my father. Sometimes I felt he is a colleague. So he was everywhere in the timing and this gave you a very, very good feeling. He was always trying to develop and to improve himself and we were sitting for hours and hours up to late night, sometimes even to early morning. Lydia was joining us very, very often and I remember very nicely those beautiful moments. I was tired already and maybe third time my eyes were going to close, but still he was awake and fresh and he always said, Sagen Sie einmal, please tell me again this, tell me that. So he was full of energy. It was really remarkable. ملیک اسلانیان همواره در عمق به جستجو می پرداخت و از یافته هایش در کار و زندگی خود بهره می گرفت. کار و زندگی برای او تلاشی بی وقفه و لذتی بی پایان بود. او می گفت من همیشه در سفرم. نخستین رسیتال او در سال 1940 در برلین و آخرین آن در سال 1997 در تهران برگزار شد. او 88 سال زندگی کرد و بیشتر مدت عمر خود را با 88 کلید پیانو گذراند. ملیک اسدانیان آهنگسازی را در برلین زیر نظر پل هیندمیت فرا گرفت و پس از بازگشت به ایران اطلاعات خود را در زمینه موسیقی سنتی کشورش نزد ابوالحسن سبا تکمیل کرد. ملیک اسدانیان آثاری برای پیانو، ارکستر، کور، بعضی سازهای ایرانی و همچنین یک باله و یک اوراتوریو خلق کرده است. او بر این عقیده بود که باید بسیار دانست ولی به کار نبست. و ارزش های جدید خلق نمود در میان آثار ملیک اسدانیان سه قطعه وی برای پیانو به نام های پروانه واریاسیون های رقص و فانتزی اخیرا بیشتر از دیگر آثار او شناخته شده اند. وی پروانه را در سال 1333 مصادف با جشن های هزاره ابن سینا به یاد آن دانشمند و فیلسوف ایرانی نوشت این قطعه در دستگاه چهارگاه ساخته شده و انتخاب نام آن به دلیل علاقه آهنگ ساز به مراحل تحول زندگی پروانه بود. او می گفت ما هم باید این سیر تحول را طی کنیم و خود را تعالی بخشیم.
ملیک اسلانیان معتقد بود تداوم هستی به خاطر انسانهای بزرگ و متعالی است و خود نیز بی تردید یکی از آنان بود او می گفت انسانها مانند ماهی ها هستند و همانند آنان سیادی دارند بعضی از ماهی ها به خاطر کنجکاویشان بالا می آیند و گرفتار قلاب سیاد می شوند در این حال حرکاتی توام با درد و رنج انجام می دهند نوابق هم به دین سندست به آفرینش می زنند و آنان نیز مانند ماهی ها سیاد خود را نمی شناسند ملیک اسلانیان all of a sudden on his last way I was in Vienna at that time when I got the news that he had a very, very bad disease all of a sudden, and it affected me so much. Of course, I was over there, so it came really like a shock to me. And I hoped so much that everything would become better and uh, he could uh, maybe have a lot of years even more on this earth. But unfortunately, his disease did not let him go. And uh, so it was uh, in May 2003 that my wife came here just by herself and she wanted to see him and he was at that time already in hospital. So it was over there that she went and she took place at his side. He was very thin, very weak, but immediately he recognized her and I think he was really happy to see her. Well, she sat down and took his hand and She told me later, tears came out of her eyes immediately. She could not control it. It was clear to her, and she must have felt that it was the last time to see him. His very last words before he fell to coma were, I am now playing in my spirit and in my mind Schumann's fantasy. May this gorgeous piece have smoothened his last way up to a higher and better world.